哈喽，大家好，这一章节给大家分享一款美式帅气潇洒的造型。那这款造型呢，不单单是在我们的挑染的头发上，还是单一的颜色的头发上，都会非常的时尚。那么这款造型呢，我们用扭转水波纹的手法去操作这款造型。好，那我们接下来开始操作。好，那我们在夹扭转水波纹之前呢，我们先把头发呢基本型吹好。基本型呢不需要吹得很蓬松，头顶的话只要稍微松动就可以了，不要让它贴在头皮上。还有我们的发尾呢不需要吹得很糊，不要吹得很糊啊，因为我们夹的这款发型发尾是直的，所以呢我们的发尾呢只要带顺一下就可以了啊，发尾留直，哎，把它吹顺就 OK。然后其他地方呢发根一正，发干也是一样吹顺。好，接下来我们把头发前后分开啊，从上方往下方。分一条线，前后分开，啊，前后分开，分开好了之后呢，我们再把前区上下分开啊，分两个区域，上下分开。同样的方式，这个线不要超过我们骨梁区以上啊，不要超过骨梁区以上。好，其实这里的头发呢，轻轻往后方去夹，记住夹的时候不要这样扭得很紧啊，扭得很紧发根就歪了，白吹了。好，选择用大号的电棒， 3 2二号、三十号都可以。电棒越大，夹出来的卷呢，它会越自然啊。电棒越小，夹的卷呢，你要控制好你的卷度大小，不然的话就会很卷啊。好，那这一片的话，我们把它分成两小片，一个区域把它分成两小片，直接从中间分开就可以了。因为因为我们这个手法呢，要扭一下，扭的地方太厚的话，容易加热不透啊，所以我们分小片一点，纵向的发片啊，纵向的发片。好，捏发片的手势呢？我们捏的是前后两个面。这里的话，我们电棒要摆为直立去夹，不要摆成平行啊，因为摆成平行呢，它会增加我们的发量，它这里会拱起来。我们今天夹这款呢，不需要让它拱得很厉害，稍微有一点点流向，发尾留直，发干呢稍微有一点点纹理就可以了，是比较偏潇洒自然的、随性的，所以不要夹得很卷。好，电棒摆为直立，手捏发片一定是捏前后两个面，记住。电棒摆为直立之后，它只能夹后方以及我们前方。如果你夹出来的结果呢，是夹的是呈现一个饱满的感觉，那这个时候你的电棒可能摆的斜了，啊，可能摆斜了，要么就是你的手捏的时候捏成上下两个面了。捏成上下两个面就容易夹成饱满和收紧的效果。那你捏前后两个面呢，它只会产生流向，啊，第一棒的位置只会产生流向，没有形成饱满和收紧的效果啊。好。那你的电棒夹流向往后走，电棒摆到法片的后方；夹流向往前走，电棒摆到我们的法片的前方。但是有一点就是，发尾永远都是在底下，不能让它跑上面去。也就是说，你的电棒头永远朝下，不能朝上。朝上的话，你是没有办法去绕的，你的发尾只能往天上走，这是不对的啊！没有人夹完头发之后，发尾是这样飞起来的，没有，都是往下落的。所以我们在夹的时候，电棒头都是朝下方啊。好，我们开始去夹，两极线周围的第一片都是往后走。好，我们把后方这个面翻到朝前面来。好，把后方这个面翻到朝前面。OK。好，电棒圆柱体放到后方，夹片张开。好，这个时候电棒离我们头皮四到五公分啊，不要太近。好，电棒摆为直立，片扭。片扭好，捏住发尾，停留加热五至六秒就可以了。注意啊，头发与你看，我们电棒上面的头发与头发之间有缝隙，缝隙越大，卷度越大。缝隙贴在一起去了，没有缝隙了啊，那这个时候卷度就会很卷，看你想要的效果。如果你用大电棒，那你的缝隙就可以稍微小一点啊，那这个时候卷度就会稍微小一点啊，这个自己要学会去控制啊。好，放下来。好，自然一点就好了。好，发尾的话留直。如果发尾有点毛躁的话，你可以稍微带一下。怎么带啊？它也是讲究技巧的。当你的发尾是往后勾的，那我就要夹一个往前走的流向，这样的话它就刚好是回正了。如果它是往前勾的，那你就夹一个往后走的流向，又把它扳回来啊，它就摆正了。好，这个时候它是有一点往后勾，那我就往前去夹。好，直接往下拉就可以了。记住，电棒不要转，一转它就卷了啊，卷了就会偏柔和，就没有那种偏帅气的感觉了啊。好，然后我们第二片
，第一片是往后走，那我的这一片呢就往前走就可以了啊，往前走，我们捏前后两个面，把后方这个面翻到朝前面来，好，这个手换一下 ，OK， 圆柱体放到前方，好，片，扭，片，扭，好，停留加热。头发与头发之间间距越宽，卷度越自然。你想距，你想卷一点，间距就稍微小一点啊。这个自己随意去控制。好，加热的时候呢，你的手捏发尾的地方要捏紧，拉紧它。好 ，OK。好，稍微自然一点。OK。好，那我的发尾呢，再过一下。发尾是往后去走的，那我就把它往前夹。好，记住不要转啊，稍微直接往下拉就可以了。转的话，它就会很卷。好了，然后我们进行后部区最底下。后部区同样的方式，把它分为三层啊。底下一层，中间一层，表面一层。我们先夹底下这一层，所以说我们直接从底下分开。每一层的发量自己分布均匀啊，不要一下一层多一层少。好，底下分好了之后呢，这个时候你要注意，底下那么大一片，我们也有分左右的头发，所以我们要从中间分一条线，左边是左边的头发，右边是右边的头发，两边的发量要对称啊，自己要学会去控制啊。中间分一条线，左右两边的头发分均匀。好了，那这边呢就属于我们右边的，右边这一个发片，把它分成两小片去夹，中间直接往下分，啊，两小片。好，这是我们夹的第一片，每一片啊，每一层的第一片都是往后走，第二片都是往前走，让它的流向交错。我们再往前放的话，会更加的自然啊，更加的自然。会更加的随意，看上去好像就是没有说很刻意的往一个方向走啊。好，这一片我们让它往后走，往后走，把前面这个面翻到朝后面。好 ，OK， 那我的电棒呢放到后方，记住电棒离头皮四到五公分啊。好，绕上去扭片，好，到一圈的时候扭，好 ，OK， 停留五十六秒。头发越厚，停留时间越长。注意在夹的时候不要摊到自己手哦，这个是非常小心的啊。电棒不要选择太长的，太长的不是很好操作。好，放下来，可以稍微拉下，让它更加自然点。好 ，OK， 发尾有点毛，同样的可以加工一下啊。你看我的发尾是往前勾的，那我就把它往后去夹。直接往下滑就可以了，不要转，因为一旦转了，它就卷了。好，接下来我们的第二片，第二片呢往前啊，把后方这个面翻到往前去。好，圆柱体放到后，放到前方。好，片，扭，片，扭。好，停留加热。好，放下来。好，这个时候呢，趁它没有冷却，可以稍微拉一下，让它更加自然一点。好，发尾有一点点卷，或者是有一点毛躁啊，它往后卷，我就把它往前卷，让它往相反方向去走。这个时候它又回正了啊，啊，往相反方向去走，回正一下。OK， 直了啊。好，接下来我们到第二层。好，上下的头发分开。这一层的头发也是一样，我们把它分好啊，左右头发分开啊。好，第一块啊，第一片，这一大片把它分成两小片啊。好，这一片呢，我们让它往后去走，那我们把后方这个面翻到朝前面去就可以了。好，这个边需要两只手配合一下啊。好，圆柱体放到哪里呢？放到后方。好，片。扭，片，扭，电棒离电棒离我们头皮四到五公分啊，不要夹得太近了，也不要夹得太远啊，四到五公分就好了。
头发越长，纹理它会越好看，因为纹理一旦呈现多了，就会非常的好看啊、哦。头发短一点的话，纹理就没有那么明显，但是它也很好看。好，趁它没有冷却，稍微再拉一下啊，更加自然一点。好，发尾，它往后去勾的，那我就把它往前去卷啊，往它的相反方向，直接往下滑就可以了啊，不要卷，不要转电棒啊，转了就卷了。好，然后到我们的第二片。第二片，往前走，好，把后方这个面翻到朝前面啊，这个手稍微固定一下，好，电棒圆柱体放到前面，片扭，片扭，片，好 ，OK， 加热，电棒摆直立啊。电棒头朝下面，我们的发尾它才会往下走。电棒头朝前面，我们的发尾就是往上去缠了。缠完之出来之后呢，就没有那么的自然了。好，放下来。OK， 趁它还没有冷却，没有冷却啊，可以稍微再拉下，让它更加的自然。发尾往后勾，我把它往前去卷，直接往下滑就 OK 了啊。好。然后接下来到我们的侧部区的第一层啊，侧部区的第二层了啊。好，直接前后分开。好，刘海的话，我们先把它分出来。刘海我们等会儿再去卷。刘海等会儿做一个衔接就可以了。现在卷的话，等会儿呢没有办法去衔接了啊。好，前后分开。这是侧区上面一层的头发，我们把它平均分成两片，前后各一片啊。直接中间分开。好，这一片呢，我们把它往后去走，往后去走啊。好，把后方这个面，把前方这个面翻到后面去。好，手固定一下。好 ，OK， 圆柱体放到后方。好，上去，电棒离头皮四到五公分，片扭，片扭。好，捏住发尾，加热。注意啊，夹片不要合上，一合上的话容易有折痕。所以这个手法需要多练习几遍之后呢，你才能够很好的去掌握它。好，趁它还没有冷却，稍微再拉一下 ，OK。好，它会更加的自然。发尾啊，我们稍微过渡一下。如果你发尾是有光泽度的，那你就不用去夹了啊，发尾就不用夹了。然后到我们的第二片，好，第二片呢，我们把它往前去走啊，每每一大片的第一片都是往后，第二片都是往前。好，我们把后方这个面翻到往前去，好，两只手配合一下，圆柱体放到前方，片扭，片扭，片扭，好 ，OK， 停留加热。四到五秒啊！如果你的发量更厚的话，你要加热久一点，不然加热不透的话，有些头发没有受热到就是直的。好，把它放下来 ，OK， 趁它没有冷却，再自再拉下，更加自然啊。好，发尾，好，可以了。好，然后到我们的后后部区最表面这一层，后部区表面这一层呢也是一样，我们从前后分开啊。前后分开，前面这一片，我们把它往后去走，往后去走，把前面这个面翻到往后，然后圆柱体放到我们的后方。你的起卷高度平衡也可以啊，平一条线也可以，高一点点也可以啊。这个手法呢，这款发型你夹完之后呢，就是要给人感觉就是比较偏自然。如果你很整齐，全部往一个流向去走，就感觉很刻意了啊。好，我们把它往。好，扭，扭，好。发尾不要留的太多留长的，发尾太多留长的话，它就会有点很，就是有点突兀了。我们稍微留一点点发尾，三到四公分的发尾就可以了，就已经很多了。但是如果你想要留更多一点的话，这款发型就很个性了。啊，这个也是根据你的需求去做调整。好，发尾 ，OK， 
。好，然后我们的第二片，第二片呢，我们让它往前去走啊，前后的发片啊，往前去走。好，发尾往前勾，我把它往后去夹，直接往下拉就可以了啊。好，那我们的这一边呢就已经操作完成了。然后接下来我们开始去操作我们的左边。首先操作之前呢，先把头发前后分开啊，前后分开，直接分一条线就可以了啊。前后分开，分开好了之后呢，我们把侧区的这一个区域呢，把它分成上下两层啊，上下两层。头发轻轻的往其他方向摆位一下。轻轻的夹住啊，不需要太用力。好，那前面这个区域呢，我们把它分成两片，分成两片，前后各一片。好，那第一片的话，我们要让它往后走，所以说呢，我们把前方这个面翻到后面去就可以了啊，两只手配合一下。好，圆柱体放到发片的后方，电毛头朝地下啊，电毛槽朝底下。好，绕，哎，扭，绕一圈，哎，扭一下 ，OK。好，到发尾的这个地方呢，捏住它，用力捏住，然后停留加热。注意，特别是夹脸际线周围的话，一定要告诉顾客，让顾客不要乱动啊，很容易烫到的。我们一定要提醒顾客。好，然后把它放下来。好，我们可以趁它没有冷却，可以稍微再拉下，让它更加自然一点，让这个卷度。好 ，OK， 发尾的话，它往前勾，我们的把它往后夹，直接往下滑就可以了，千万不要转动电棒啊，一转就卷了。好，第二片，这边往后，那我这边往前，把后方这个面翻到朝前面。好，圆柱体放到我们前方，好，加热。好，放下来。好，趁它没有冷却，可以稍微哎拉一下。好，发尾它往后去卷，我们往前去卷啊，直接往下滑就可以了，千万不要转动啊！一旦转动的话，它就卷了。好，然后接下来我们到后部最底下一层，后部最底下一层，我们把中间这一层头发把它分出来，轻轻的夹住。好，底下这一层呢，分前后分开啊，前面和后面。那每次夹每个区域的前面这一片，我们都是让它往后去走啊，夹夹每一片大的区域前面这一片啊，我们都让它往后去走。好，往后走，把前面这个面翻到朝后面。好，那我们的圆柱体呢，放到后方就可以了啊，因为是往后去走的，放到后方。好，停留，加热。头发与头发之间的缝隙越大，卷度越自然啊！这个要自己学会去控制一下。卷度想要自然点呢，我们缝隙可以大一点。好，放下来。好，可以趁它没有冷却，稍微拉一下，更加的自然。好，发尾的话可以稍微滑行一下啊，不要转电棒啊，一转它就肯定会很卷。好 ，OK。好，第二片我们让它往前走，把后方这个面翻到朝前面。好，夹片不能合上，一旦合上的话，就很容易有折痕，因为比较偏扭过的地方比较厚啊，很容易就夹住有折痕了。好，范围这个地方呢，可以稍微过渡一下。好，往前放。好，接下来到我们的一个中间一层。好，中间一层我们也是一样，前后分开。前面这一片呢，我们让它往后去走啊，把前方这个面翻到朝后面。好，两只手配合一下，圆柱体放到后方。
停留加热。好，放下来。好，发尾这个位置呢，我们稍微过渡一下。OK， 发尾千万不要转啊，一转就卷了，这个是非常重要的。好，这个往前去走，往前去扭，圆柱体放到我们的前面好，发尾过渡。好 ，OK。好，然后到我们的一个表面。表面的头发呢，我们先把前后分开啊，前后分开。好，前后分开，我们把刘海取出来。刘海我们先不用管它啊，刘海先不用管它。上面这个区域也是一样，前后分开。好，前面这一片。前面这一片让它往后走，我们把前方这个面翻到朝后面，发根就是头皮离我们起卷的位置四到五公分就好了啊。好，往后，好，发尾过渡，直接往下拉啊，就是往下滑。发尾不要卷，好，接下来是我们侧面的第二片啊，我们把它往前扭啊，往前一扭 ，OK， 圆柱体放到我们的前方，好，绕上去。发片比较厚的话，我们加热稍微均匀一点啊，就稍微久一点，这样的话我们每根头发都能受热均匀。好，放下来 ，OK， 发尾滑下啊。不要转动啊！好，现在到我们的一个后部区前面一片，后部区前面一片，让它往后去走，把前方这个面翻到朝后面，圆柱体放到后方。好，放下来。好，发尾这里。滑一下啊，滑直。好，接下来到我们的后部，后部这里比较偏后，我们可以再多分一层都可以啊，只要是所有的流向都交错就可以了。好，往前走好，发尾过渡。啊，发尾是直的啊。好，后面还剩一片，交错的一个方式。好。剪完之后呢，你要做一个检查，感觉这一块有点太空了，我们可以从发根，啊，如果感觉这一块有点太空了，我们可以从发根任意的取出一束，啊，任意的取出一束，把上面呢稍微补一点点卷度，啊，也是一样的，直接这样缠上去啊，停留短一点，让它与下方的头发有个衔接就可以了啊，它就会衔接。好，后面也有一点空，哎，我们再补一片。啊，让它的纹理呢会更加的衔接一点啊，不要就是突然一下冒出一个纹理，就会感觉很奇怪。拳头啊都是这样，表面比较空了，一定要做一个衔接哦，一定要做一个检查啊，不要就是不管它了。好，刘海。好，刘海的话，我们再取出来，把刘海这一片取出来，人站在侧面。我们在发尾的位置呢，三分之一的一个地方，你看，一份、两份、三份，三分之一的地方夹一个收紧向后，啊，发尾往后走，圈数啊一圈半，好，往后走，好，我们的左边呢也是一样的，然后开始我们看夹一下我们右边啊，右边也是一样
，把刘海取出来之后呢，人站在侧面，在三分之一的一个地方这个位置夹一个收紧向后啊，圈数一圈半，好，让它有一个弧度。好，然后呢，同样的方式要拳头做一个检查啊，感觉这边有点空了，上面有点空了，那这个时候呢，我们还是一样的，哎，稍微补一下。啊，不要让它太空了啊！太空的话就会感觉会有点太刻意了，底下啊，衔接一下。如果你是染过挑染的头发啊，挑染的头发的话，你可以再把表面的线条，哎，把它分出来，分出来之后呢，直接这样绕上去，把线条的部分呢，把它夹一下啊，挑染的部分把它夹一下，那你的挑染呢就会很明显。那么接下来我们开始教打理，法泥精油一比一啊，一比一，好，抹均匀，手指缝也要有啊，一样的方式。好，第一步呢，我们第一步先抹我们的后方的发际线，手就像宽子梳一样啊，梳东梳顺，把头发梳东梳顺一下，不要怕直掉啊，你夹那么卷不会直的啊，越直越自然啊。好，然后到我们的一个侧目，侧面啊，梳东梳顺，手就像宽子梳一样。好，然后到我们的一个另外一边，好，扫亮了之后呢，再到我们的一个刘海，好，然后感觉如果发感觉不够的话，要加一点点啊，然后接下来我们把它往上拖一拖，让卷度还原一下啊。好，感觉毛毛躁的话，还是要稍微捋顺一下。好，往上拖一拖。好，大家可以看一下我们的一个后方。后方的话，你会发现，如果你只是拍后方的话，它也是非常好看的，纹理是特别的均匀的啊。纹理特别好看，而且呢是交错的，它不会说很刻意，就感觉特别自然。如果你是做一些有线条的，比如说做一些挑染的一些头发的话，哎，表面有一些呃挑染，那你可以在挑染上面做一些做一些纹理，然后呢单独的把它放到表面，就会非常好看。你拍后面的话是非常好看的。那这款发型呢，放到后面也好看，放到前面也很好看。好，接下来我们把它放到前面去。前面的话，直接从中间啊，发量分布均匀，我们直接从下方的发尾。往前放就可以了，啊，下方的范围往前放，好，然后接下来我们开始打理前面。好，刘海我们先不管它，好，把它分成上下两层。当头发越厚的时候呢，你一层是不好打理的。好，分成上下两层。好，先打理我们底下一层，底下一层梳东梳顺，手就像宽子梳一样梳东梳顺。好，我们把它往下放。好，稍微抖一抖就可以了，不需要很刻意啊，不需要很刻意。发尾是留直的啊，然后发尾的话，交错。头发不要毛毛躁躁的哦，还是稍微捋顺一下啊。好，然后呢，我们可以表面取出一公分，等会呢做我们表面上的一个纹理啊，衔接处。好，这是我们的第二层，除了表面一层啊，这是我们第二层，梳东梳顺。好，然后我们把它放下来。好，你也可以把它放到耳朵后面去，都可以啊。这个是自己随意去控制的，你不放也可以啊。其实都是很好看的。好，放个溜子。好，然后到我们的表面。表面的话，我们等会再放。然后接下来我们到另外一边。好，接下来我们的一个右边也是一样，上下分开啊，先上下分开。好，后面的头发呢，我们把它往前放，梳东梳顺一下，手就像你的宽子梳一样，梳东梳顺。将后部所有的头发把它往前一放啊，稍微抖散一下。发尾留直的话，就会显得特别的。特别的潇洒，特别的帅气啊！同时，如果你染的是挑染，就特别的特别的时尚；如果你是染的单一的一个颜色呢，也是非常的时尚的。好
，刘海取出来，表面取出一公分啊，做一个表面的一个衔接啊，里外的衔接。好，其他头发疏通疏顺。好，梳通梳顺之后呢，轻轻的把它放到我们的一个发片上方，啊，它就比较偏向于美式的那种感觉啊，比较偏酷，而且呢，有一点点欧美的感觉，也是当下比较流行的一款发型啊。好，然后到我们的一个后上面表面的头发。表面的头发，我们把它取出来，就是我们表面的线条啊，就相当于线条一样，梳动梳顺一下，好，自然的往后去倒，往后放，然后呢，自然散开，它落到哪边，你就让它放到哪边去就 OK 了，没有很刻意的啊，它落到哪边我们就放到哪边。好，接下来刘海，刘海梳动梳顺。啊，你可以用梳子去梳啊，不用梳梳也可以，手梳也 OK。往后倒，自然的往下落，啊，自然往下走，让它有一个弧度。好，刘海的话也是一样，不要太厚重啊，厚重就会显得很刻意了。我们这一款呢，就要稍微潇洒随意的感觉啊。顶部不要太平，顶部还是要有一点点松动感。太平的话，头顶的缺点全部都会暴露出来。好，表面有点毛，捋顺一下。如果你发现，如果你怕捋直掉的话，那你可以加工一下啊，这个都是可以的。好，打理完之后呢，你要看一下整体的一个形体是不是你想要的一个形体，以及。纹理是不是你想要的啊？一定要做，一定要去做一个调整啊！不要就是感觉打理完了，直接就让顾客出去买单了，或者是你直接拍照了。如果直接拍照的话，肯肯定还是会差那么一点点感觉，要学会去调整啊！好，那么接下来我们来看一下整体的感觉。